హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీళ్ళ మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే ఐఆర్ఎంఎస్ అనేది మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం దీనికోసం మనం తీసుకున్న వేవ్ ఫామ్ వచ్చి సైన్ వేవ్ నేను ఒక సైన్ వేవ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ సైన్ వేవ్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం గమనించండి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ ఫామ్స్కి డిఫరెంట్ వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటుంది సైన్కి ఒకలా ఉంటే స్క్వేర్కి ఒకలా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ ఒకలా ఉంటుంది స్టెప్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి బట్ మనం మాత్రం ఈ వేర్లో ఏంటంటే సైన్ వేవ్ యొక్క ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందో డిస్కస్ చేద్దాం నేను టైం లైన్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ మైన్ తీసుకుంటున్నది ఈ టీటా మనం కరెంట్ కోసం కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఐఎన్ఎస్ డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం సో ఇక మనకి ఎంత ఉంటుందంటే మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఐఎం ఉంటుంది ఇది ఐ యొక్క గ్రాఫ్ మనకు ఐ ఈక్వేషన్ అండి ఐ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ టీటా ఎందుకు ఐఎం సైన్ టీటా అంటే మనం తీసుకున్నది సైన్ వేవ్ సైన్ సోల వేవ్లో మనకి సైన్ టీటా వస్తుంది ఒకవేళ మనం కొసైన్ తీసుకుంటే కనుక కొసైన్ టీటా వస్తుంది మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి మనకు కావాల్సిన ఏంటి ఈ కరెంట్ యొక్క ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే ఐ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ ఐ ఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ మీన్ అంటే ఏంటంటే యావరేజ్ సో మనకి యావరేజ్లో ఎంత వస్తుందంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ బై ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ ఐ డి టిటా దీనికి మనం ఏం చేయాలి రూట్ అప్లై చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్వేర్ కూడా అప్లై చేయాలి అప్పుడు మనకి ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అవుతుంది సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం వన్ బై ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇయర్ ఐ ఈస్ నటింగ్ బట్ ఐఎం స్క్వేర్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఒకటి స్క్వేర్ అవుతుంది డి టీటా రూట్ అండర్ రూట్ దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే వెళ్తే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఐఎం స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐఎం స్క్వేర్ బయట తీసుకొద్దాం ఐఎం స్క్వేర్ బై ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇది మనకి బౌండరీస్ జీరో టూ ఫైవ్ బౌండరీ ఓకే సైన్ స్క్వేర్ టీటా డి టీటా అండర్ రూట్ గమనించండి సైన్స్ కి టీటా డి టీటాకి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేం కాదు దాన్ని మనం డిరైవ్ చేద్దాం అప్పుడు మనకేం వస్తుందంటే ఐఎం స్క్వేర్ బై ఫైవ్ అండర్ రూట్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ మైనస్ కాస్ టూ టీటా బై టూ ఇది మనకి సైన్స్ క్వేర్ టీటాకి డిరైవిడ్ ఫామ్ ఇంటూ డి టీటా ఇక్కడ డినామెంట్లో టూ ఉంది కదా దాన్ని మనం బయటకు వచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ మైనస్ కాస్ టూ టీటా ఇంటూ డి టీటా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఈ వన్ మైనస్ కాస్ టూ టీటా ఉంది కదా దీన్ని సపరేట్ చేయాలి సో చేయండి సరే ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ డి టీటా మైనస్ జీరో టూ ఫైవ్ కాస్ టూ డి టీటా డి టీటా అండర్ రూట్ సో నేను అంత రూట్ని వన్ బై టూ కూడా రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ సరిపోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ డిరైవ్ చేసుకుంటుందాం సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ ఫైవ్ ఇక మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డిటీ అంటే టీటా సో టీటా లిమిట్స్ వచ్చి మనకి ఫైవ్ జీరో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ కాస్ టూ టీటా డి టీటా అంటే మనకి ఏంటంటే సైన్ టూ టీటా బై టూ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ అండర్ రూట్ ఓకేనా దీన్ని అగైన్ సింప్లిఫై చేద్దాం సో ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో మైనస్ ఆఫ్ ఈ టీటా ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలి ఫైవ్ సబ్ చదివి సైన్ టూ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ సైన్ టూ ఆఫ్ జీరో బై టూ అండర్ రూట్ 
ఇక గమనించండి సైన్ టూ ఫైవ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ అంటే సైన్ త్రీ సిక్స్టీ జీరో జీరో బై టూ జీరో సైన్ టూ టూ ఇంటూ జీరో అంటే సైన్ జీరో సైన్ జీరో వాల్యూ వాస్ జీరో అంటే ఈ రెండు మనకి ఏమైపోయింది సింపుల్గా జీరో అయిపోయింది సో ఇవన్నీ జీరో మనం మిగిలిన టైమ్స్ ఏంటంటే ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో నాట్ ఇంబర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఐఎం స్క్వేర్ బై టూ అండర్ రూట్ దీన్ని ఫాదర్ సింపుల్గా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఐఎం స్క్వేర్ రూట్ ఐఎం స్క్వేర్ బై రూట్ టూ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనం మిగిలేది ఐఎం బై రూట్ టూ అంటే ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇయర్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఐఎం దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ప్రీవియస్ వేలో యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చి మనకి సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది మనకి యావరేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది దీన్ని మనం వే ఫామ్లో చూపించామనుకోండి ఎలా చెప్తామంటే ఇన్ కేస్ ఒక వే ఫామ్ తీసుకుంటే ఇది హాఫ్ వేవ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ హాఫ్ వేవ్లో మనకి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ అనుకోండి సో ఇది సిక్స్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే మనకున్న వాల్యూస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి యావరేజ్ ఇవి మాత్రమే కాదు ఇంకో టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి పిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకోటి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అవి ఎలాగో వస్తాయని నెక్స్ట్ వీడియో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్